我们开封哈密瓜泡酒，拍视频之前我分别用十款酒尝试过，最后发现用二十度的真露泡的口感最好。酒体是清透的米黄色，入口是很清爽的哈密瓜香气，口腔中是水果的甜味和果味，比哈密瓜果汁中的更加清透鲜爽。回甘又是哈密瓜的香气，来势迅速，散去的也很快。像西瓜和哈密瓜这种前口果味比较明显的水果，最好用低度数的酒来泡，泡完也不要放得太久，尽快喝完。我在尝试一些组合式的泡法，把前中后口有特点的水果做一些更丰富的组合。哈密瓜用低度数的酒来泡，个人感觉是四星半。这是四毛钱的大麦呀，这是四毛钱的小麦，如何在家做成一杯价值十块以上的精酿啤酒呢？第一步，研磨。研磨的关键是麦芽做到心碎皮不碎，这样才能确保糖化充分。家里没有专门研磨机的朋友可以用擀面杖，虽然费点劲，但千万不要用破壁机，因为皮儿也磨碎的话，糖化就会出问题。第二步，糖化。将麦芽粉加入七十五度的热水，专业酒厂一般会有专门的糖化锅，工作基本原理是保持六十六到六十八度恒温一个小时。我发现家里的烤箱有恒温功能，于是这一步也可以轻松实现。一个小时后，过滤出麦汁儿，再加入七十五度热水冲洗出残留的麦芽糖即可。第三步，熬煮，过滤出来的麦芽汁需要熬煮九十分钟，只需要按照时间投放啤酒花即可。这一步的关键是小火，否则酒就会变少了。第四步，冷却。专业玩家会提前下盘管，熬煮完成后，盘管里通冷水即可快速降温。不过我们家庭的方式也可以在冷水里加冰，做成外围冷却员。这一步的宗旨是快速降温，因为麦汁温度过高就会面临的氧化、感染杂菌等一系列风险。第五步，沉淀。冷却至十五度以下，麦汁相对稳定，搅拌一下后静置十五分钟，再吸出上面的麦芽青汁，准备发酵。第六步，投放酵母。按量投放酵母后，搅拌均匀，安装单向排气阀，基本上就大功告成。第七步发酵，十八度的环境我发酵了七天。发酵的关键是温度，温度过高酒的香气不够，温度过低酵母休眠也不行。不冒泡的时候代表发酵基本结束。这时候的啤酒是没有气泡的，我简单过滤出来一些，倒入啤酒大酒桶。没有大酒桶的不要着急，且听我先分析完口感再来解决。安装好后，冲入二氧化碳，就得到了我们常说的精酿生啤。优点是啤酒花香气突出，麦芽也新鲜，口感纯正。缺点是保质期太短，所以多数只能在线下酒吧购买。由于新鲜和无法大批量工业生产，所以八毛钱的麦芽一般得销售十五左右。为了延长保质期，就出现了第二种类型——熟啤。把待期的啤酒装瓶封盖，然后进行六十度半小时的巴氏杀菌，保质期就可以达到一年。因为经过六十度的杀菌，所以这种啤酒一般叫熟啤。可以工业化生产，价格也比生啤便宜了很多，售价大概五到十块吧。放凉后品尝一下。呃，看来我打气后装瓶的方式是不行的，基本没有保留住二氧化碳。不过没事再给它冲一次二氧化碳就行。酒花香气掉了很多，鲜爽度也掉了很多，后口多了一点苦。好喝度大概维系在精酿生啤的六成左右吧，但比工业啤酒依然要醇厚，好喝很多。而我们家酿或小批量制作里最流行的是第三种类型，瓶内二发，把没有气泡的酒倒入酒瓶。由于没有巴氏杀菌，所以酵母还活着。每瓶加入两颗糖后封盖，接下来酒液里残留的酵母会跟新加入的糖进行再次发酵，从而产生天然的二氧化碳，放置十四天后开封品尝。麦香掉了一点，酒花香气反而更加明显，整体口感比第一次生啤醇厚了一些，而且少了一些酵母味我个人喜欢这种方式。但残糖和室温等不可控因素导致存在爆瓶的风险，所以售卖这种方式的很少。这种方式的保质期有说一个月，也有说半年的，具体我只能试验。最后这瓶保存下来，半年后再来开启。到底水果浸泡工艺的陆酒，大家是否喜欢喝呢？俗话说，实践是检测真理的唯一标准。怀着这个理论，我开启了一年邀请大家品尝反馈的活动。每一批浸泡周期都在三到六个月，所以今年一共做了四批酒，正好一年做个总结。第一批是红枣朗姆泡酒，酒精度 30.4， 含糖量 23.56。
。送这款酒是因为我第一次感受到红枣的香气，浓郁的枣香，绵柔丝滑，酒精度很高，但入口依然舒服自然。有些朋友反应过甜和酒精度略高，所以在做第二批草莓威士忌泡酒的时候，我适当降低了酒精度和含糖量，分别是二十二点八度和八点四的含糖量。还有朋友说酒精度高，但说甜的明显少了。送这批酒是因为草莓的果味跟威士忌橡木桶的味道融合的非常好，让我第一次感受到酒和水果滋味互补的美妙。第三批做红茶荔枝酒的时候，我又降低了酒精度，十二点九度，含糖量六点三。这款酒主要是红茶滋味，弥补了纯荔枝泡酒后口单薄的缺点，也是比较不错的组合。第四批是胭脂梅泡酒，正在检测中。这款酒的特点是梅子的酸爽感，有一股一爽到底的穿透力。通过这一年的反馈，我认为浸泡果酒最终酒精度在十到十五度，含糖量控制在六七左右，应该是适合大多朋友的方向。最终下来，微甜的口感，清新的果味，后口酒精微妙的刺激，应该是最好的果酒吧。我们开封红茶荔枝泡酒，单独荔枝泡酒虽然也好喝，但层次感不够。这次尝试红茶加荔枝的组合，酒体是红茶带来的深红色，入口是荔枝的果香，比单独泡荔枝的果味更明显一些。融口是荔枝的甘甜，荔枝甜度比较大，但泡酒的甜是那种不会让人感觉到腻的甘甜。后口是红茶的滋味，回甘是红茶和荔枝的融合，可能是所用红茶特点不够显著的原因。整体红茶的滋味并不突出，但会让荔枝的滋味更加明显有层次。我想以后换更好的茶叶，那么茶叶加水果泡酒的结合又会是一些有意思的组合泡酒。红茶荔枝泡酒，个人感觉是五星。冬天就要到了，今年肯定要去一趟哈尔滨吧，一座冰与火的城市将呈现在我们眼前。雪是软的，快乐是满的。来一杯哈尔滨特调《冰雪奇缘》，呈现给大家。冰城之韵缺不了雪的点缀，梦幻雪花是冬天里最美的微醺。用柠檬擦拭杯边，我们通常可以蘸点白砂糖装饰，而这次我选用椰蓉来增加那大雪般的浪漫感。让我们定个调子，色彩。蓝色系更符合冰城美丽梦幻的氛围，所以蓝城桃浆将会勾勒出冬日里的一抹亮丽色彩。酸甜回甘的柠檬唤醒沉睡的味蕾，再加入些许青柠，丰富冬天的层次，给整个鸡尾酒带来酸爽的冰凉感。最后是基酒，我们选择来自哈尔滨的真正纯粮老村长酒，北纬四十五度，酿酒原粮黄金种植带的孕育。黑土地上一年只产一季的真良酿造，真材实料的春良酒质，正如当地人的真诚直爽，柔和的口感中藏着北境拥有的豪爽和快乐。谁说高品质和实惠不能兼得？果然是国民白酒老村长，清新的果香和纯粹的良香融合。最后 shake 一下。成品杯放入适量的碎冰，倒入 s h 好的鸡尾酒，再用气泡水补满，最后撒上一些雪花般的椰蓉，拼饮时增加沙甜感，为鸡尾酒带来一丝甜蜜的气息。天越来越寒，酒一直很暖，一场北纬四十五度的浪漫相约，这杯冰雪奇缘送给您。